السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم اے ایس لیول کی ایٹامک اسٹرکچر اور آئونائزیشن انرجی سے ریلیٹڈ ایک ورک شیٹ سالو کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کوشچن جو ہے اس میں ایک بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے وہ جو کنسیپٹ ریپیٹ ہوگا یا ریپیٹیڈلی آئے گا وہ سکسیسو آئونائزیشن انرجیز کا ہے تو اس کنسیپٹ کو اگر آپ ریوائز کر لیں اینڈ دین پھر اس شیٹ کو سالو کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی سو فرسٹ کوشچن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے ڈائیگرام سوری دا گراف شوز دا فسٹ تھرٹین آئنائزیشن انرجیز فار ایلیمنٹ ایکس ٹھیک ہے تو اس گراف کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایلیمنٹ نے اپنے سب سے پہلا الیکٹران ریموو کیا دین سیکنڈ الیکٹران ریموو کیا یعنی سیکنڈ آئنائزیشن انرجی پھر جب وہ تھرڈ آئنائزیشن انرجی کی طرف جا رہا ہے تو یہاں ہمیں ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے مینس کہ یہ دو الیکٹران جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے آؤٹر شیل کے الیکٹرانز ہیں دوسرا ایویڈنس یہ ہے کہ اس کے نیکسٹ شیل میں دیکھیں یہ ایٹ الیکٹرانز ہیں ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون اینڈ ایٹ مینس کہ یہ دو الیکٹران کیا تھے اس کے لاسٹ اور دا ویلنس الیکٹران تھے جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو الیکٹران ان ایٹس ویلنس شیل مین دا گروپ نمبر آف دس ایلیمنٹ از ٹو ٹھیک ہے تو دیکھیں سی آپشن ہے اٹ از ان گروپ ٹو آف دا پیریڈک ٹیبل کوشچن ٹو کی طرف موو کریں کہ تھرٹین سکسیسو ایلیمنٹس ان دا پیریڈک سوری تھری سکسیسو ایلیمنٹس ان دا پیریڈک ٹیبل ہیز فسٹ آئنائزیشن انرجیز وچ ہیو دا پیٹرن شون ان دا ڈائیگرام تو اس میں ایک بات آپ کو کوٹ کر دوں اور کلاس میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے ہائیسٹ یا پیک جو ہوتی ہے وہ کسی بھی نوبل گیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے سو so دیکھیں اگر یہ ایک نوبل گیس ہے تو نوبل گیس سے پہلے کون سا گروپ آتا ہے سیون اور نوبل گیس کے بعد کون سا گروپ آتا ہے گروپ ون تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گروپ سیون ہے یعنی ہیلوجن ہے اور یہ گروپ ون کا ہے تو اگر ہم آپشن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سوری کوشچن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں واٹ کوڈ بی دا فسٹ ایلیمنٹ آف دس سیکوینس تو اس سیکوینس کا پہلا ایلیمنٹ ہیلوجن میں سے ہے تو آپشن میں ہم دیکھتے ہیں تو میرے پاس ایک آپشن میں کاربن ہے نائٹروجن ہے فلورین ہے اور سوڈیم ہے یعنی فلورین وچ از دا ہیلوجن تو رائٹ آپشن ہمارا کیا ہوگا سی اس سیکوینس کا فسٹ ایلیمنٹ ہیلوجن یعنی فلورین ہے نیکسٹ کہ تھرڈ کوشچن دا سکس فسٹ سکس آئنائزیشن انرجیز اگین سکسیسو آئنائزیشن انرجیز ہیں ٹھیک ہے کنزیکٹیو آئنائزیشن انرجیز ہیں کہتے ہیں وچ ایلیمنٹ از موسٹ لائکلی ٹو بی ان گروپ فور اس کا کیا مطلب ہوا بیٹا کہ اس کا مطلب اس کے لاسٹ شیل میں فور الیکٹرانز ہیں جب فورتھ الیکٹران ریموو ہو جائے گا اور ففتھ کو ریموو کرنے لگیں گے تو شیل چینج ہوگا شیل چینج ہونے کا مطلب ہمیں ایک ہیوج گیپ کیا ہوگا آبزرو ہوگا تو ہم باقی تمام چیزوں کو اگنور کر کے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گروپ فور میں ہونے کی وجہ سے اس کو چار الیکٹران لوز کرنے پڑیں گے اور ففتھ کی جب باری آئے گی تو بہت ہیوج گیپ نظر آئے گا یعنی ہم ڈائریکٹلی ففتھ اور فورتھ کے درمیان گیپ چیک کرتے ہیں جہاں ہمیں ہیوج گیپ نظر آئے گا وہی ہمارا کیا ہوگا آنسر ہوگا تو دیکھیں فسٹ میں دیکھیں تو کیا ہے فورتھ اور ففتھ میں نائن تھاؤزنڈ ہے اینڈ تھرٹین تھاؤزنڈ ہے آلموسٹ ٹھیک ہے ایک سمالر گیپ ہے یا اس کو ہم سیکنڈ سے کمپیئر کریں تو ٹین تھاؤزنڈ اور تھرٹین تھاؤزنڈ اگین سملر گیپ ہے اور اگر ہم سی آپشن میں دیکھیں تو سکس تھاؤزنڈ اور تھرٹی سیون تھاؤزنڈ تو دیکھیں بیٹا ایک ہیوج گیپ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے شیل چینج ہو رہا ہے پرنسپل کوانٹم نمبر چینج ہو رہا ہے مین یہ الیکٹران اس کے لاسٹ شیل کے الیکٹرانز ہیں اور یہ اس بات کے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے فورتھ گروپ کا ممبر ہے سو دا رائٹ آنسر ول بی دا سی کوشچن نمبر فور کی بات کریں تو کہتے ہیں واٹ از دا الیکٹرانک کانفیگریشن آف این ایلیمنٹ ود اے سیکنڈ آئنائزیشن انرجی ہائر دین دیٹ آف ایچ آف اٹس نیبرس ان دا پیریڈک ٹیبل سو بیٹا دیکھیں اگر فسٹ آپشن کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ٹو تھری ایس ٹو مین فسٹ الیکٹران جب ریموو ہوگا تو وہ ایس سب شیل سے ہوگا اور جب سیکنڈ الیکٹران ریموو ہوگا تو وہ بھی سیم سب شیل سے ریموو ہوگا یعنی کیا ہوگا اور دوسری لفظوں میں جب فیل الیکٹران ریموو ہو گیا دوسری کی باری جب آئے گی بیٹا تو وہ سیم شیل سے ریموو ہو رہا ہے اور وہ تھوڑا سا ڈی اسٹیبل ہو چکا ہے تو اس کو ریموو کرنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے یا کم از کم اس اتنی ہی انرجی چاہیے ہوگی ہمیں جب ہم بی آپشن کی طرف دیکھتے ہیں تو بیٹا فسٹ الیکٹران پی سے ریموو ہوگا دین جیسی پی سے ریموو ہو جائے گا تو کیا ہوگا ٹو ایس ٹو کی باری تھری تھری ایس ٹو کی باری آ جائے گی تھری ایس ٹو کی باری آئے گی اٹ مینز پہلا الیکٹران ریموول کے بعد جب دوسری آئنائزیشن سیکنڈ آئنائزیشن انرجی کی باری آ رہی ہے تو تھری ایس کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اور کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے بھی ایکسٹرا اسٹیبلٹی گین کر چکا
सेकेंड बी से हो रहा है इसलिए कोई इतना सेकेंड आयन एनर्जी जो होगी वो इतने ज़्यादा ग्रेटर नहीं होगी और डी की बात करें तो तीनों इलेक्ट्रॉन देखिए तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं पी में तो पहला भी यहीं से रिमूव होगा दूसरा भी यहीं से रिमूव होगा ठीक है तो ये भी क्या है सही ऑप्शन नहीं है तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है बी है फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं द कंजेक्टिव एलिमेंट्स एक्स वाई जी आर इन द पीरियड इन द पीरियड थ्री ऑफ द पीरियडिक टेबल 